টেকনিক এজুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত পাঠ্য বইয়ের জ্যামিতির মৌলিক ধারণার অধ্যায় থেকে নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছে এই পর্বটি সাজিয়ে নিয়েছে উনিশ নম্বর অঙ্ক দিয়ে তো এখানে বলা হয়েছে যে চিত্রে এ বি সমান্তরাল সিডি আমরা জানি সমান্তরাল সরলরেখার সংজ্ঞাগুলো বিভিন্ন পর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে সমান্তরাল সরলরেখা বলতে বোঝায় যে যদি দুটি সরল লেখা পরস্পর সমান দূরত্ব বজায় রেখে অসীম পর্যন্ত চলাচল করে তাহলে তীর চিহ্ন দ্বারা বোঝাচ্ছে তুমি এটাকে যত খুশি উভয় দিকে বাড়াতে পারবে তাহলে এই দুটি সরল লেখা পরস্পর সমান দূরত্ব বজায় রেখে অর্থাৎ এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে যেখানে তুমি নিয়ে নাও তো পরস্পর সবসময় সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলবে আর লম্বের মাধ্যমে সমান্তরাল সরল লেখার সংজ্ঞা দেওয়া যায় যে যদি দুটি সরল লেখার লম্ব দূরত্ব পরস্পর সমান হয় তাহলে তারা সর্বদাই সমান্তরাল হবে এভাবে বলা যায় তাহলে এ বি সমান্তরাল সিডি অর্থাৎ এ বি এই বাহুটা সিডি বাহুর সমান্তরালে রয়েছে এবং ই এফ সমান্তরাল জি এইস ই এফ বাহুটা জি এইস এই বাহুটার সমান্তরালে রয়েছে এরপর আমাদের প্রশ্ন করা হয়েছে একটা সৃজনশীল হিসাবে যে কারণ সহ পি কিউ আর এস চতুর্ভুষ্টির নাম লেখ পি কিউ আর এস এই চতুর্ভুষ্টির নাম কি সেটা আমাদের কারণ সহ লিখতে বলা হয়েছে খ নম্বরে চিত্র থেকে চারটি কোণ নিয়ে যে কোনো চারটা কোণ নিয়ে এদের সম্পূরক কোণ এবং একান্তর কোণ অর্থাৎ সম্পূরক কোণে নিতে হবে সেখান থেকে ওই একই কোণের আবার সম্পূরক কোণ যে কোণটা আমরা নিব সেটার সম্পূরক কোণে নিতে হবে এবং তার একান্তর কোণও নিতে হবে এরপর গ নম্বর বলা হয়েছে যে প্রমাণ করো যে কোন এ পি ই সমান হচ্ছে কোন ডি আর এইস মানে এ পি ই সমান হবে হচ্ছে ডি আর এইস এ পাশের কোন আর এই পাশের কোন পরস্পর সমান এটা আমাদের প্রমাণ করে দেখাতে হবে তো শুরুতে আমরা এক নম্বর এই উনিশের ক নম্বরটা সমাধান করব তো ক নম্বরটা সমাধান করতে গেলে দেখো যে বিষয়টা আমাদের ধারণা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে সমান্তরাল সরল লেখাকে অপর দুইটা সরল লেখা সেদ করেছে তো যেই বিন্দুগুলোতে সেদ করেছে সেই সেই অংশটুকুই যদি আমরা শুধু নেই অর্থাৎ এই যে পি কিউ আর হচ্ছে কিউ আর এই অংশটুকু যদি অর্থাৎ শুধু এইটুকু শুধু এইটুকু যদি নেই যেহেতু এই দুইটা রেখাংশ সমান্তরাল তাহলে তার খণ্ডিত অংশগুলো কিন্তু সমান্তরাল হবে তো আমরা শুরুতেই বলতে পারি যে এ বি সমান্তরাল সি ডি এবং ই এফ সমান্তরাল জি এইস এটা কিন্তু আমাদের দেওয়া আছে এবং চিত্র হতে আমরা এটা পাই তো আমরা বলতে পারি এখানে এ বি ও সি ডি রেখা দয়কে ই এফ এবং জি এইস রেখা দয় পরস্পর পি কিউ আর এস বিন্দু ছেদ করেছে অর্থাৎ এ বি এবং সি ডি এই রেখা দুইটাকে ই এফ এবং জি এইস রেখা দয় পি কিউ আর এস বিন্দুতে ছেদ করেছে তো দেখো এ বি এবং সি ডি এই রেখা দুইটাকে ই এফ এবং জি এইস মাঝখানে এখানে ছেদ করে গিয়েছে পি কিউ আর এস এই বিন্দুগুলোতে ছেদ করে গিয়েছে তো যেহেতু এরা সেদ করেছে এখানে তাহলে এ বি যদি সি ডি সমান্তরাল হয় তাহলে পি এস এবং কিউ আর সমান্তরাল হবে তাহলে আমরা বলতে পারি সুতরাং পি এস সমান্তরাল কিউ আর এই অংশটাই মাঝখানের থেকে নিচ্ছে শুধু তাহলে এই দুইটা সমান্তরাল হলে অবশ্যই এই দুইটাও সমান্তরাল অর্থাৎ এ বি সমান্তরাল সি ডি হলে পি এস সমান্তরাল কিউ আর কারণ এই পি এস এবং কিউ আর হচ্ছে এ বির উপরে অবস্থিত বিন্দু ই এফ সমান্তরাল জি এইস হলে ই এফ সমান্তরাল জি এইস হলে পি কিউ এবং আর এসও হবে সমান্তরাল আবার দেখো পি এস এবং কিউ আর এরা কিন্তু পরস্পরের সমান আমরা বলতে পারি পি এস সমান হচ্ছে কিউ আর পি কিউ সমান হচ্ছে আর এস কেন সমান বলছি কারণ এরা যেহেতু পরস্পর সমান্তরাল হয়ে ছেদ করেছে তাহলে সমান্তরাল মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত এই দূরত্বটা যেহেতু সমান্তরাল সরল লেখা দ্বারা ছেদ করেছে তাহলে এখানে দূরত্বটা অবশ্যই সমান রয়েছে এখানে যেহেতু আরেকটা সমান্তরাল সরল লেখা ছেদ করেছে তাহলে এটার দূরত্ব যতটুকু এখান থেকে এটার দূরত্ব ততটুকু তাহলে যদি কোনো একটা চতুর্ভুজ অর্থাৎ পি কিউ পি কিউ আর এস এই চতুর্ভুজটার বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল হয় তাহলে ওই চতুর্ভুজটার নাম হচ্ছে সমান্তরিক তাহলে আমরা বলতে পারি যে সুতরাং পি কিউ আর এস অর্থাৎ কারণ সব পি কিউ আর এস চতুর্ভুজটির নাম লিখতে বলা হয়েছে তো যেহেতু এরা সমান এবং সমান্তরাল তাই পি কিউ আর এস চতুর্ভুজটি একটি সমান্তরিক তো কারণটা কারণগুলো কিন্তু আগে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কারণ এ বি এবং সি ডি রেখা রেখা দয়কে ই এফ ও জি এইস রেখা দয় পি কিউ আর এস বিন্দুতে সেট করেছে এর ফলে এই সমান্তরাল রেখা দুইটার সমান্তরাল হবে পি এস এবং কিউ আর পি এস এবং কিউ আর যেহেতু এরা সমান্তরাল তাই এরাও সমান্তরাল হবে আবার দেখো ই এফ এবং জি এইস এই দুইটা বাহু যেহেতু সমান্তরাল তাহলে এদেরকে সেদ করে গিয়েছে যেহেতু এই দুইটা বাহু তাহলে পি পি কিউ এবং আর এস এই দুইটা বাহুও সমান্তরাল হবে এই দুইটা যেহেতু সমান্তরাল তাহলে তার মাঝখান থেকে এই অংশটাও সমান্তরাল হবে 
আবার দেখো সমান্তরাল সরলটাকে কে অপর দুটো সরলটাকে ছেদ করেছে বলে এরা পরস্পর দূরত্ব হিসাবেও সমান হবে আর আমরা জানি যেই চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল হয় তারা এই হচ্ছে সমান্তরিক তাহলে তোমার যদি এইটুকু লিখতে লেখার পরে যদি তুমি বুঝতে না পারো তাহলে তুমি পাশে নোট করে দিবে যে সমান্তরিকের সংজ্ঞা অনুযায়ী এই চিত্রটা হচ্ছে সমান্তরিক বা এই চতুর্ভুজটা হচ্ছে সমান্তরিক সমান্তরিকের সংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা জানি যে এই চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান সমান্তরাল তাকে সমান্তরিক বলে তাহলে আমরা বলতে পারলাম যে কারণটা হচ্ছে এরা সমান এবং সমান্তরাল হচ্ছে এই কারণে এই পি কিউ আর এস এই চতুর্ভুজটি হচ্ছে একটি সামান্তরিক তো এবার চলো আমরা ক্ষণম একটা সমাধান করবো এই একই চিত্র থেকে তো দেখো ক্ষণমার প্রশ্নটা বলা হচ্ছে চিত্র থেকে চারটি কোণ নিয়ে এদের সম্পূরক কোণ একান্তর কোণ নির্ণয় করো আগে সম্পূরক কোণ তারপর একান্তর কোণ তো এবার একটু মনোযোগ দিয়ে অঙ্কটা দেখতে হবে কারণ একান্তর এবং সম্পূরক কোণ এটার সাথে সম্পূরক কোণটা চেনা খুবই সহজ কিন্তু একান্তর কোণটা একটু ধরতে একটু সমস্যা হবে তো আমরা যদি শুরুতেই বলি চিত্র হতে পাই প্রথমে আগে এ পি এফ অর্থাৎ এই কোণটাকে আমরা নির্বাচন করলাম যে এই কোণটার আগে সম্পূরক নির্ণয় করব তারপর একান্ত নির্ণয় করব তাহলে দেখো এ পি এফ একেবারে যেখান থেকেই শুরু করি তীর চিহ্নের মাথার যে বর্ণটা আছে সেটাকে দিয়ে আমরা লিখব তো চিত্র হতে পাই কোন এ পি এফ এর সম্পূরক সম্পূরক মানে হচ্ছে যে যদি দুটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি হয় তবে কোন দুইটিকে পরস্পরে সম্পূরক কোণ বলে তাহলে দেখো যদি আমি এই ই এফ পুরো সরল রেখাটা নিই আর পি বিদ্যুতে যেহেতু এই কোণটা নিয়েছি তাহলে তার পরের অংশটা সহ যদি আমি যোগ করি তাহলে কিন্তু এই পুরো অংশটা চলে আসে তাহলে এখানে কিন্তু আমার একশো আশি ডিগ্রি কোণ হয়ে যায় এই সরল লেখার উপরে এই বিন্দুতে তাহলে এখান থেকে শুরু করে পুরোটা নিলে আমরা সম্পূরক পাই দুইটা কোণের যোগ করলে একশো আশি ডিগ্রি হয় অর্থাৎ সরল লেখার উপর একটা সরল রৈখিক কোণ হয় যার মান হয় একশো আশি ডিগ্রি আর দুইটা কোণ যোগ করে যদি একশো আশি ডিগ্রি হয় তাহলে তাদেরকে পরস্পরের সম্পূরক কোণ বলে তাহলে কোন এ পি এফ এর সম্পূরক হচ্ছে কোন এ পি ই এবং এরপর একান্তর কোণ বের করতে বলা হয়েছে এবং একান্তর কোণটা হচ্ছে দেখো এ পি এফ নিয়েছিলাম তাহলে আমরা বলেছিলাম যে একান্তর কোণটা দেখতে হবে জেডের মতো আর সমান্তরাল সরল রেখাকে অপর একটি সরল রেখা সেদ করলে সেদকের উভয় পাশে বিপরীতমুখী যে কোণগুলো তৈরি হয় অর্থাৎ আমরা এ বি আর হচ্ছে সি ডি সমান্তরাল নিয়েছি আর ছেদক হিসেবে ধরে নিয়েছি হচ্ছে ই এফ তাহলে এখানে এই বিন্দুতে যে কোণটা আর এখানে যে কোণটা এই দুইটা হবে হচ্ছে একান্তর তাহলে এখানে নিয়েছি এটা আর তার সাথে হবে এটা হচ্ছে একান্তর তাহলে আমি এটা নামকরণ করতে পারি এ পাশেরটা পি কিউ ডি একান্তরের নাম হবে পি কিউ ডি তাহলে দেখো আমি এ পি এর সম্পূরক নিয়েছি এ পি এফ এর সম্পূরক নিয়েছি এ পি ই দুইটা কোনো সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তাই একটা অপরটার সম্পূরক আর যেহেতু জেডের মতো দেখতে লাগবে তাই আমি এই পাশের কোণ আর এটাকে একান্তর দেখেছি তো আবার দেখো যেহেতু চারটি নিতে বলা হয়েছে মাত্র একটি সম্পূর্ণ করেছে আরও তিনটি রয়েছে তো চিত্র হতে আমি যদি এই পাশের এই কোণটাকে নেই দেখো এই পাশের এই কোণটাকে যদি আমি নির্বাচন করি তাহলে এই কোণের নামকরণ করতে পারি এফ কিউ ডি তাহলে এফ কিউ ডি এই কোণটার সম্পূরক হচ্ছে এই পুরোটাকে যদি আমরা নিয়ে নিই অর্থাৎ এই পাশটা যদি মিলিয়ে দিই তাহলে এটা সম্পূর্ণ সরল লেখা হয় অর্থাৎ এইখান থেকে পুরোটা সরল লেখা হয়ে যায় তো সেই সরল লেখা মানেই হচ্ছে এই সরল রৈখি সরল রৈখিক কোণ অর্থাৎ সরল লেখার উপরে যে কোনো বিন্দুতে একটা কোণ হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তার মান তার মানে এই কোণের সাথে এই কোণ যোগ করলে একশো আশি ডিগ্রি হয় তার মানে এই কোণের সম্পর্ক হচ্ছে এটা অথবা এটার সম্পর্ক হচ্ছে এটা তাহলে এটার নাম আমরা প্রকাশ করতে পারি এফ কিউ সি তার মানে এফ কিউ ডি এর সম্পর্ক হচ্ছে এফ কিউ সি এবং একান্তর একান্তর এবার খেয়াল করে দেখো যদি আমি এই দুইটাকে সমান্তরাল সরল লেখা ধরি অর্থাৎ এই অংশটা আর এটা তাহলে আমি একান্তর এখান থেকে এটা নিব আর এ পাশ থেকে এটা নিব এই অংশটা আর এটা জেডের মতো দেখতে লাগবে একটু বাঁকা জেডের মতো অর্থাৎ এখান থেকে যদি আমি তোমাকে একটু চিহ্নিত করে দিই তাহলে দেখো এই অংশটা আর এই অংশটা এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এসে এদিকে জেডের মতো হয়ে যাবে তাহলে এই অংশটার সাথে হচ্ছে এটা হচ্ছে একান্তর এটা নামকরণ আমরা করতে পারি কিউ আর জি দেখো এই কোণের একান্তর হচ্ছে এই ভিতরেরটা এই বাইরেরটার একান্তর হচ্ছে এই ভিতরেরটা এই বাইরেরটার কোন একান্তর হচ্ছে এই ভিতরেরটা আবার আমি যদি এই বাইরেরটা নেই দেখো এটা যদি নেই তাহলে এটার সম্পূরক আমরা এই বাম পাশের এই অংশটা নিতে পারবো আর একান্তর নিতে হবে আমাদের এই ভিতরের এই অংশটা তাহলে খুবই সহজ কিন্তু বিষয়টা তাহলে আমরা নিতে পারি যে কোন ডি আর জি ডি আর জি এর সম্পূরক হচ্ছে ডি আর এইচ মানে এই পুরোটাকে যদি আমি নিয়ে আসি তাহলে 
আমার দুই সমকোণ হবে অর্থাৎ এক সরল কোণ হবে একশো আশি ডিগ্রি আর একশো আশি ডিগ্রি হলে দুইটা কোণের সমষ্টি সেটা হচ্ছে সম্পূরক কোণ আর নব্বই হলে হচ্ছে পূরক কোণ তাহলে এইটার সম্পূরক হচ্ছে এই পাশ পুরোটা অথবা এই পাশও নেওয়া যায় কিন্তু আমি এই পাশ নিয়ে এই পাশটা নিয়ে নিচ্ছি তুমি চাইলে এটার পরিবর্তে এই অংশটাও নিতে পারো এই অংশটা নিয়ে এই অংশটাও নিতে পারো তো ডি আর এইচ এবং একান্তর কোণ বলেছিলাম এই বাইরেরটা নিয়েছি তাহলে ভিতরের এইটাকে আমরা একান্তর দেখাবো এটা এই কোণের নামকে আমরা প্রকাশ করতে পারি আর এস এ দেখো যেহেতু তিনটা আমরা পেয়ে গেছি আর একটা আমাদের প্রয়োজন তো সেই হিসাবে যদি আমরা এখান থেকে এই বাইরেরটা নিই এই বাইরেরটা তাহলে অথবা এই যদি আমরা এই পাশের বাইরেরটা নিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই ভিতরের এই অংশটাকে একান্তর হিসেবে নিতে পারি বাইরেরটা যদি নেই তাহলে এই কোণের সম্পূরক চাইলে আমরা এই ভিতরটা নিতে পারি চাইলে এই পাশটাও নিতে পারি আর এই সম্পর্কের পরিবর আবার আরেকটা কোণ যদি আমরা পেতে চাই একান্তর তাহলে দেখো জেডের মতো চিন্তা করা যাবে এখান থেকে উল্টা জেডের মতো এদিকে চিন্তা করা যাবে তাহলে এইটার পাশ থেকে এটা হবে একান্তর কোণ তাহলে আগে আমরা সম্পূরক নিয়ে নিব যে জি এস এ জি এস এ এর সম্পূরক হচ্ছে জি এস বি এবং একান্তর যদি খুঁজে বের করতে চাই তাহলে জি এস এ এর একান্তর হবে হচ্ছে এস পি এফ এস পি এফ তাহলে দেখো মূলত একান্তর কোণটা দেখতে মূলত এরকম জেডের মতো অর্থাৎ জেডের মতো বলতে এই পাশ আর এই কোণায় কোণায় নিতে হয় সেই জেডটাকে আমরা এভাবে উল্টিয়েও চিন্তা করতে পারি এরকম করে আবার এনের মতো করে এভাবেও চিন্তা করতে পারি এই কোণা এই কোণা তো যেভাবেই তুমি নাও জেডটাকে আমরা একবার দেখো এইভাবে চিন্তা করেছি অর্থাৎ এই কোণায় আর এই কোণায় নিয়েছি আবার দেখো এই বাসটা এভাবে নিয়েছি এখান থেকে এই বাহুটাকে অর্থাৎ এটাকে এখান থেকে নিয়ে এখান থেকে নিয়ে এই পাশে নিয়েছি অর্থাৎ কখনো কখনো দেখো এইভাবে নিয়েছি এই কোণটা আর এই কোণটা অর্থাৎ এইটা আর এটা নিয়েছি আবার এটার ক্ষেত্রে দেখো এদিক থেকে এদিকে এদিকে নিয়েছি অর্থাৎ প্রথমে আবে আগে আমরা এভাবে নিয়েছি তারপর এখান থেকে নিয়ে এভাবে নিয়েছি অর্থাৎ এটা আর এটা দেখেছি এই কোণ আর এই কোণ এভাবে তুমি চিন্তা করে নিতে পারো তবে চিত্রটা একান্তর কোন চিনতে চাইলে অবশ্যই চিত্রের সহযোগিতা নিতে হবে চিত্র না বুঝলে তুমি কখনোই একান্তর সম্পূরক তুমি মেলাতে পারবে না সম্পূরক আমি যেটা নিয়েছি সেটাই জেনে নিতে হবে তা কিন্তু নয় এই কোণের সম্পূরক যেমন এটা আবার এই কোণের সম্পর্ক কিন্তু এই ভিতরেরটাও এটাও নেওয়া যায় একটা কোণের সম্পূরক আমরা এই চিত্র থেকে দুইটা করে নিতে পারি যেমন এই পাশটা যদি নেই এই পাশটা এই কোণের সম্পর্ক এটাও হয় আবার এই পাশটাও হয় আমি একটা দেখিয়েছি তুমি আরেকটা দিয়ে শিখো তাহলে দেখবে যে তোমার চিত্র থেকে এই কোণগুলো খুঁজে বের করাটা সহজ হয়ে যাবে তো এবার আসে আমরা গ নাম্বারটা সমাধান করি তো দেখো বলা হয়েছে গ নাম্বারে প্রমাণ করো যে কোন এ পি ই সমান হচ্ছে কোন ডি আর এইস এ পি ই বলতে এ পি ই এই কোন এটার সমান হচ্ছে ডি আর এইস মানে ডি আর এইস এই পাশের এই কোন আর এটা সমান প্রমাণ করতে হবে এই কোন তাহলে দেখো এটা থেকে যদি আমাদের এই পাশে আসতে হয় তাহলে কোনটাকে কতটুকু ডিঙে আসতে হবে এই কোণের একটা অনুরূপ কোণ বের করতে হবে এটার অনুরূপ হবে এটা আবার এটার সাথে আর একটা অনুরূপ কোণ বের করতে হবে এটা আবার এইখান থেকে এটার বিপরীতে সমান বের করতে হবে এটা তাহলে দেখো আমাদের একটা কোণ থেকে আরেকটা কোণ সমান প্রমাণ করতে গেলে সেই কোণের অনুরূপ তার অনুরূপ এবং তার বিপ্রতিপ সর্বশেষ বিপ্রতিপ এসে আমরা প্রমাণ করতে পারব তাহলে দেখো চিত্র অনুযায়ী আমরা যদি প্রথমে এ বি আর সি ডি সমান্তরাল নিই আর ই এফ কে যদি আমরা ছেদক ধরি তার মানে এ বি সমান্তরাল হচ্ছে সি ডি আর ই এফ হচ্ছে ছেদক তার মানে বাহুটা এরকম হবে দেখো এ বি আর সি ডি ই এফ হচ্ছে ছেদক তাহলে আমরা বলেছিলাম সংজ্ঞায় অনুরূপ করে সংজ্ঞায় যে সমান্তরাল সরলরেখাকে অপর একটা সরলরেখা ছেদ করলে ছেদকের একই পাশে যে কোণগুলো তৈরি হয় তারা হচ্ছে অনুরূপ করে তাহলে ছেদকের একই পাশে এই ছেদক আর এখানে ছেদক ছেদকের বামের দিকে উপরের পাশ এই ছেদকের বামের দিকে উপরের পাশ তার মানে এটা আর এটা হচ্ছে অনুরূপ কোণ সেই হিসাবে আমরা বলতে পারি এই কোণ আর এই কোণ হচ্ছে অনুরূপ কোণ আর কোন যদি অনুরূপ হয় তাহলে সে অবশ্যই তারা পরস্পর সমান হবে তাহলে বলতে পারি যেহেতু এ বি সমান তাহলে সিডি এবং এ এফ ছেদক দেখিয়েছি তাহলে বলতে পারি সুতরাং কোন এ পি ই সমান কোন হচ্ছে সি কিউ ই আর এটা কেন সমান আমরা বলবো যে অনুরূপ কোণ এই হিসাবে এরা হচ্ছে সমান অনুরূপ কোণ হিসাবে এরা সমান তো আবার দেখো যদি আমরা বাহুটাকে চেঞ্জ করে দিই অর্থাৎ ই এফ এবং জি এইচ যদি আমরা সমান্তরাল ধরি অর্থাৎ ই এফ আর জি এইচ এটাকে যদি সমান্তরাল ধরি 
আর সিডি কে যদি ছেদক ধরি এইভাবে যদি সিডি কে ছেদক ধরি তাহলে দেখো ছেদক এই যে ছেদ করেছে এই জায়গায় আর এই জায়গায় ছেদকের এই বাম দিকে এই পাশটা আর ছেদকের উপরের পাশের বাম দিকের এই পাশটা তাহলে এটা আর এটা হবে হচ্ছে অনুরূপ তার মানে এই কোন এবং এই কোন হবে অনুরূপ তো সমান্তরাল ধরতে হবে কাকে ই এফ এবং জি এইস হচ্ছে সমান্তরাল আর সিডি হচ্ছে তাদের ছেদক এই ছেদক হওয়ার ফলে ছেদকের একই পাশে উপরের দিকে বাম পাশে একই পাশে যে কোনগুলো তৈরি হয়েছে তারা হচ্ছে অনুরূপ তাহলে এই অনুরূপ কোনটার নাম আমরা বলতে পারি সি কিউ ই আর এই অনুরূপ কোনটার মান আমরা বলতে পারি যে কিউ আর জি কি কারণে সমান এরাও অনুরূপ কোন হিসাবে সমান দেখো আমি কিউ আর জি বলেছি তুমি চাইলে সি আর জি বলতে পারো এটা থেকে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এই আর বর্ণটাকে মাঝেই রাখতে হবে শুরুটা তুমি এখান থেকে করতে পারো অথবা এখান থেকে করতে পারো তো দেখো একটু আগে আমরা বলেছিলাম যে সি কিউ ই আর এ পি ই হচ্ছে পরস্পরের সমান আর এখন বলতেছি সি কিউ ই আর হচ্ছে কিউ আর জি হচ্ছে পরস্পর সমান তো কিউ আর জি কিউ আর জি এটা যদি এই সি কিউ আর এর ই এর সমান হয় অর্থাৎ এই কোনটা যদি এই কোনের সমান হয় আর এই কোন যদি এই কোনের সমান হয় তাহলে আলটিমেট এই কোনটা কিন্তু এই কোনের সমান মান হিসাবে যদি ধরি মনে করে নাও যে এই কোনের মান হচ্ছে একশো ডিগ্রি তাহলে এটারও মান একশো ডিগ্রি কারণ এখানে সমান চিহ্ন দেওয়া আছে এটার মান যদি একশো ডিগ্রি হয় তাহলে এই কোনের মানও একশো ডিগ্রি এই যে মান কারণ সমান চিহ্ন দেওয়া আছে এইটার এটা সমান অনুরূপ কোনগুলো সবসময় সমান হয় আবার দেখো এইটার মান যদি একশো ডিগ্রি হয় তাহলে এই কোন এটার সমান তার মানে এটারও একশো ডিগ্রি তাহলে এটা একশো এটা একশো এটাও একশো ধরে নিতে বলছি মনে করে নিতে বলছি তাহলে একশো আর একশো পরস্পরের সমান হবে তাহলে এই এ পি ই এই কোন আর হচ্ছে কিউ আর জি এটা কিন্তু পরস্পর সমান হবে কিন্তু আবার আরেকটা বিষয় দেখো যে কিউ আর জি যে অংশটা রয়েছে সেই কোনের একটা বিপ্রতিব কোন কিন্তু আমরা এই পাশে পাই এই কোনের বিপ্রতিব কোন কিন্তু আমরা এই পাশে পাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে সুতরাং সি কিউ ই যেই কোনটার সমান ছিল অর্থাৎ কোন এ পি ই সমান ছিল হচ্ছে এই কোনটা অর্থাৎ এই কোনের পরিবর্তে আমরা এটা লিখলাম কারণ এরা হচ্ছে পরস্পর সমান ছিল তাহলে এ পি ই সমান হচ্ছে কোন কিউ আর জি এবার দেখো আবার কোন কিউ আর জি এটার বিপ্রতিব হচ্ছে ডি আর এইস ডি আর এইস এই যে ডি আর এইস এই পাশটা এই বিপরীত পাশের এই একটা সরল রেখা এই একটা সরল রেখা সেদ করেছে এই জায়গায় এই সরল রেখা আর এই সরল রেখা সেদ করেছে আর বিন্দুতে তাহলে সেদ বিন্দুর বিপরীত পাশে বিপ্রতিব কোন এই পাশে এই পাশে বিপ্রতিব এই পাশে এই পাশে বিপ্রতিব যেহেতু আমার প্রমাণের বিষয় হচ্ছে এটা এই পাশের কোনটা তাহলে এটাকে বলবো যে আবার কোন কিউ আর জি সমান বিপ্রতিব কোন ডি আর এইস এখন একটু ভালো করে খেয়াল করবে যে এ পি ই যদি কিউ আর জি হয় এ পি ই সমান যদি কিউ আর জি হয় আবার কিউ আর জি সমান যদি ডি আর এইস হয় তাহলে আলটিমেট এ পি ই সমান ডি আর এইস হবে অর্থাৎ এই কোণের সমান যদি এই কোণটা হয় আবার এই কোণের সমান যদি এই কোণ হয় তাহলে এটা এটা সমান হলে এটা এটা সমান হলে তাহলে এটা এটা সমান হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে সুতরাং কোন এ পি ই ইকুয়াল হচ্ছে কোন ডি আর এইস অর্থাৎ এই যে এ পি ই সমান হচ্ছে ডি আর এইস এটা যেহেতু প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল প্রমাণের লাইনে আমরা এসে গেছি তাহলে শেষ লাইন লিখবো প্রমাণিত মূলত এই অংশটাই চাওয়া হয়েছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এখানে শুধুমাত্র একান্তর আর অনুরূপ নিয়ে আমাদের আমরা কাজ করেছি আর সর্বশেষ লাইনে গিয়ে বিপ্রতিব ধারণাটা দুঃখিত একান্তরটা অনুরূপ কোণগুলোর সহায়তা নিয়েছে আর সর্বশেষ লাইনে গিয়ে আমরা বিপ্রতিব কোণের সহযোগিতা নিয়েছি তো অনুরূপ কোণ একান্তর কোণ এবং বিপ্রতিব কোণ এগুলো কিন্তু বারবারই শেখানো হচ্ছে বারবার বলে দেওয়া হচ্ছে তো সেগুলো নিজে থেকে আয়ত্ত করে নাও আর আমাদের এই ভিডিওগুলো দেখে তুমি এ কোণগুলো সম্পর্কে ধারণা নাও আশা করি যে এই অঙ্কগুলো বা এই জমিতিগুলো সমাধান তুমি খুব সহজেই করতে পারবে তো আশা করি এই পর্ব থেকে তোমরা এই সৃজনশীল সমাধান বুঝতে পেরেছো পরবর্তী পর্বে আমরা অন্য কোনো অঙ্কের সমাধান নিয়ে আলোচনা করবো সেই পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হাফিস